Cuando una persona ha delinquido en función del grado, puede tener que pagar una multa, cumplir una pena de cárcel o saldar su deuda con la sociedad realizando un trabajo en beneficio de la comunidad. El sujeto imputado tiene la obligación de cumplir labores sin compensación económica durante un periodo de tiempo establecido. Esta tarde vamos a saber quién puede adherirse a esta modalidad y por qué. Buenas tardes, Yolanda. Buenas tardes y saber por qué se puede conmutar, pero todo es posible eh, gracias al artículo 80 del Código Penal que establece que jueces y tribunales pueden establecer la suspensión de las penas privativas de libertad. ¿En qué casos? Bueno, pues para eso tenemos a nuestro invitado, Marco Antonio Navarro, abogado. Buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar con vosotras. Bueno, ¿quién puede cumplir estas eh, penas? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de sujeto? ¿Qué condiciones se debe cumplir el sujeto? Por ejemplo, si es reincidente, eh, no vamos a hablar todavía vale, de los delitos. Eh, a ver, pero... los tra eh, rápidamente, los trabajos en beneficio de la comunidad... Lo que la gente tiene que saber es que son penas alternativas a determinados delitos o de responsabilidad de personal subsidiaria. Es decir, si a ti te imponen una pena de multa, el juez puede conmutar, conmutártela por trabajos en beneficio de la comunidad. Eh, potestativamente tiene, tiene esa facultad el juez. Entonces, el trabajo en beneficio de la comunidad se da sobre todo en que eh, los, la mayoría de los delitos es en delitos contra la seguridad del tráfico, alcoholemias, un exceso de velocidad, el código penal regula que si tú en vía urbana vas a más de 60 por, 60 por hora más, es decir, si la vía es a 50 vas a 100, 10, estás cometiendo un delito. Y dentro de ese delito, el juez te puede poner pena de prisión, te puede poner pena de multa, o te puede poner trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. Tiene ese margen de maniobra y esa potestad. ¿Qué se suele hacer? ¿Qué hacemos los abogados defensores? Lo que hacemos es llegar a un pacto con el Ministerio Fiscal, en el cual ponemos trabajos en beneficio de la comunidad. ¿En qué consisten esos trabajos en beneficio de la comunidad? Pues muy sencillo. Eh, eso lo gestiona todo el CIS, que es el centro de inser inserción social, que es el famoso 13 Rosas, la antigua cárcel de Torrero, que todos conocemos, y entonces lo que, lo que se determina ahí es, pues a ver, este señor eh, que haga 41 días de talleres de formación de, en seguridad vial, le dan charlas eh, llevan personas tetrapléjicas de accidentes de tráfico, ¿para qué? Para concienciar a estas personas del delito que han cometido O sea, vamos a profundizar un poquito más en este tema, pero vamos a conocer a, de primera mano a una de esas personas que están cumpliendo ahora con esos servicios por la comunidad George ha pasado cinco años en la cárcel y ahora la transición para recuperar su vida anterior es complicada. Es difícil. Al salir y empezar otra vez de cero, pues no es fácil. Sin tener ninguna ayuda ni nada de ese estilo, se pasa mal. Tiene que realizar trabajos comunitarios durante cinco meses en la Fundación San Blas. Esto le ayuda a socializar y también a devolver a la sociedad parte del daño causado. Un bien, digo yo. Me han, ayudado, me han ayudado en el sentido de que me han dado la oportunidad de trabajar aquí y llevarlo bien. En la fundación están mínimo un mes con diferentes tareas. Sobre todo de limpieza, limpieza y apoyo en la cocina. Por ejemplo, como aquí damos cenas o desayunos, que son las horas que a ellos les pillan, pues el servir las mesas, recogerlas, después cuando ya se ha ido todo el mundo limpiar. Por ejemplo, nos viene una persona que dice, bueno, pues yo en mi vida profesional soy electricista, fíjate, nos viene de categoría, que oye, que otros son, pues carpintero. Entonces aquí cuando viene uno, pues nos aprovechamos también, pues si quieren, si quieren, para que nos hagan esos trabajos que ellos pueden hacer perfectamente porque es su profesión habitual. En San Blas viven una realidad que muchos desconocen. Este tipo de centros, como es nuestra fundación, lo que me gusta que se lleven es eh, el aprendizaje de la cara de la sociedad que no se suele ver en otros sitios. ¿no? También hay otros casos en los que se aplican sentencias que contemplan estos trabajos en vez de cumplir pena de cárcel. Bueno, pues vamos a conocer ahora más detalles sobre este hecho. ¿Qué pasa, por ejemplo, si alguien está realizando trabajos de este tipo? ¿Tiene que ausentarse? ¿Están permitidas? Eh, a ver, eh, se aplica sobre todo eh, el sentido común. Eh, la gente suele ser maja, los del CIS, y le establece un calendario y un protocolo. Eh, hasta dos, tú puedes abandonar. Si abandonas, en función si es una pena alternativa o una responsabilidad civil, una, una responsabilidad personal subsidiaria, ¿qué puede hacer el juez? El juez te puede revocar la pena y puedes cumplir en centro penitenciario pena privativa de libertad. Caray. O sea, lo, sí, sí, es que es algo muy serio. Entonces, si a ti te están sustituyendo una pena por unos trabajos en beneficio de la comunidad y tú lo incumples, porque eso se manda informes, no sé si son semanales o quincenales, o mensuales, creo que son mensuales. Si tú lo incumples o abandonas, el juez tiene potestad, aparte de abrirte un procedimiento por quebrantamiento de condena, 
que conllevaría pena de multa o pena de prisión, depende, es el 468 del Código Penal, podría revocarte la pena que te había conmutado. O sea, cuidadito, la gente lo suele cumplir. ¿eh? He visto muy pocos incumplimientos. Bueno, y además me decía, hace unos minutos hemos tenido en, en plato una psicóloga de Asabme, a Lola, que me decía, bueno, en Asabme sí que cumplen este tipo de servicios. Dice, claro, también es una responsabilidad para la propia organización si incumplen, porque si delinquen en el momento en el que tienen que estar aquí, pues también la, la asociación eh, claro. se puede ver implicada. O, bueno, eh, la es? clave de todo esto es concienciar. O sea, yo creo realmente, además el código penal que tenemos y la legislación penitenciaria, la reinserción. Yo creo firmemente la reinserción. Y, y este, este determinado de, de mini penas, para que la gente lo entienda, pues es para, para concienciar al, al delincuente de lo que ha hecho. Bueno, esa, es la, esa es la clave. ¿Suelen estar relacionados estos trabajos con el delito que se ha cometido? Suelen estar relacionados. Por ejemplo, eh, y como bien os he dicho, la mayoría de los delitos suelen ser violencia de género y seguridad vial. Si tú cometes un delito de violencia de género, es decir, eres un maltratador, ¿Eh? Eh, hablándolo, hablándolo en lenguaje coloquial, te van a hacer, hacer talleres formativos, te van a hacer eh, eh, terapia, terapia psicológica o psiquiátrica, depende, depende de lo que necesites. ¿Para qué? Pues para concienciarte que lo que has hecho está mal y ha conllevado una consecuencia jurídica, que es un delito. De primera mano, Marco Antonio, ¿tú has conocido a alguna persona que haya pasado por este tipo de servicios yo, y que se haya reinsertado sin ningún problema? Hombre, claro, yo tengo muchísimos clientes, por ejemplo, eh, los delitos contra la seguridad vial, todos los días hay juicios rápidos en los juzgados de, de gente que pues que, que ha bebido más alcohol que, que el que dice el Código Penal, que es 0,60 la tasa, y conlleva trabajos en beneficio de la comunidad. ¿Qué haces? Pues medidas de sensibilización y talleres y cursos formativos. ¿Y qué tipo de acciones se suelen llevar a cabo? A veces incluso acompañamiento a mayores... Sí, claro, eh, se llega a acuerdo con fundaciones, con asociaciones, y por ejemplo, eh, he tenido clientes, eh, sobre todo en delitos de violencia de género o violencia doméstica, que les han impuesto, eh, pues con la Fundación Ozanan tienes que ir a un centro de día y te hacen un calendario. Uh -huh.